ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আশা রাখি সবাই খুব ভালো আছো আমরা ডেসিমাল ফ্র্যাকশন চ্যাপ্টারে ডিভিশন নিয়ে কাজ করছি তোমরা এর আগের লেকচারটাতে আমরা জাস্ট একটা ম্যাথে দেখিয়েছিলাম বাট তিনটা ওয়ে ফলো করে এবং আজকে আমরা আজকে আরও কিছু ম্যাথ দেখব জাস্ট আমরা ওই ডিফারেন্ট থ্রি টাইপস ওইতে কীভাবে করা যায় তার কিছু স্ট্রাকচার দেখিয়ে দেবো আশা রাখি তোমরা আমার সাথেই থাকবে ইনশাল্লাহ একটু দেখো তো এবার আমি পেজ সেভেন্টি এইটের নাইনের সেভেনটা নম্বরটা নিয়ে কাজ করছি তো এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সিক্স ডিভাইড কত রয়েছে বলো দেখি সেভেন রয়েছে এবার আমরা কি করব ফার্স্ট আমরা ডিসাইড করে ফেলেছি যেটাকে ডিভাইড করা হয় যে নাম্বারকে বা সেই নাম্বারটা ডেসিমেল নাম্বার হতে পারে যাকে ডিভাইড করা হয় সেটাকে বলা হয় ডিভিডেন্ট আর যেটা দ্বারা যে অস্ত্র দ্বারা তুমি ডিভাইড করবে সেই অস্ত্রটাকে বলা হয় ডিভিজন তো আমি সেভেন লিখেছি লিখে নর্মাল ওয়েতে যেভাবে আমরা ডিভাইড করি যদি আমরা এ ওয়েটা ফলো করতে চাই এটা কিন্তু শুধু সেভেনের জন্য এক্সেপ্টেবল বিকজ এরপরে তোমার সেভেন বিচ যখন ডিভিশনগুলো দেখবে তখন যদি দেখবে ডিভিশনও ডিভি ডেসিমিল নাম্বার আছে তখন যদি একটু প্রবলেম হয়ে যায় তখন আমরা জাস্ট সেকেন্ড ওয়ে অথবা থার্ড ওয়ে ফলো করে করার চেষ্টা করব আচ্ছা তো আমি এখানে যখন জাস্ট এই ডিভিডেন্টটা লিখেছি এই ডিভিডেন্টের ক্ষেত্রে দেখো ডেসিমিলের আগে যে পয়েন্ট নাম্বারটা আছে সেটাকে আমরা হোল নাম্বার বলে থাকি আর ডেসিমিলের পরে যেগুলো থাকে সেগুলো একবার নর্মাল ফ্র্যাকশন নাম্বার অথবা কি ডেসিমেল ডিজিট নাম্বার বলতে পারি ওকে সো আমরা আগে প্রথমে জিরোটাকে ডিভাইড করার চেষ্টা করব তো এর আগের ভিডিওতে তোমরা দেখেছ তো যখন সেভেনের টাইম টেবিল আমরা পড়ব সেভেন ওয়ান যা সেভেন তো নর্মালি দেখো জিরোর থেকে অনেক বেশি হয়ে গেছে তো আমরা কি সেভেন ওয়ান যা সেভেন নিব নাকি সেভেন জিরো থেকে স্টার্ট করব দেখো একটু সেভেন জিরো যা জিরো এই যে জিরো জিরোটা মিলে গেল এবার দেখো ওই যে বললাম ডেসিমিল হচ্ছে রাজার হালে থাকবে সে তাকে কখনো নিচে নামানো যাবে না এবং সে ওখান থেকে না তার জায়গা পরিবর্তন করতে যাবে না যার কারণে সে রাজা রাজার মতো করে যখন সেভেন জিরো যার হয়ে গেছিলো জিরোটা আবার ডেসিমিলটা এখানে গিয়ে এখানে পুট হলো ওর কোনো পজিশনও চেঞ্জ হয়নি আচ্ছা এবার জাস্ট এই ফার্স্ট জিরো আছে মনে রাখবে ডিভিডেন্ট থেকে অনেকে এই জিরো ফাইভ সিক্স থেকে তিনটাকে একসঙ্গে নামানোর চেষ্টা করবে প্লিজ এটা বাসায় করবে না বিকজ ডিভিডেন্ট থেকে একটা একটা করে ডিজিট কিন্তু নামবে এবং আমরা একবার একবার করে ডিভাইড করে দেখাবো ডিভাইড যদি যায় ভালো না গেলে আমরা জিরোতে ডিভাইড করবো কিন্তু এই থ্রি ডিজিটকে একসঙ্গে নামানোর কখনো কেউ চেষ্টাও করবে না এবার দেখো আমরা জিরো কিনে এসছি তা এগেন কি সেভেন সেভেন জিরো যার জিরো আচ্ছা জিরোর কাজ শেষ এবার কি আছে বলো দেখি ফাইভ আমরা ফাইভকেও টেক করলাম কিন্তু দেখো অনেকে কিন্তু ফাইভ আর সিক্সকে একবারই নামাতে পারে কিন্তু নো এই কাজটাও কিন্তু তোমরা করবে না আচ্ছা এবার ফাইভ এসছে তাহলে সেভেন দিয়ে ফাইভকে ডিভাইড যায় যায় না তাহলে সেভেন জিরো যার এই যে জিরো তাহলে কি ফাইভ থেকে জিরো সাপারেট করলে যে ফাইভ আসলো এরপর আমরা সিক্সকে এর সাথে মিক্স করে দিলাম তাহলে ফিফটি সিক্স হলো সেভেন এর যার ফিফটি সিক্স তো ফাইনালি অ্যান্সার কত এসছে বলো দেখি জিরো ডেসিমের জিরো জিরো এইট সো আমি আশা রাখি তোমরা এই প্রসেসগুলো যে আমি প্রসেসে কাজ করলাম যে এই প্রসেসগুলো তোমরা একদম খুব ভালো করে একটু মনে রাখার চাই করবে এবার আমরা সেকেন্ড ওয়েটা দেখব সেকেন্ড ওয়েটা আমি বলেছিলাম যে একটি ভ্যারি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেভেন বি চ্যাপ্টারের জন্য আচ্ছা এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো জিরো ডেসিমেল জিরো ফাইভ সিক্স আচ্ছা আমরা কি করলাম এই ডেসিমেলের জন্য একটা ওয়ান টেক করেছি এবার বলো ডেসিমেলের পরে ঠিক কতটা ডিজিট থ্রি ডিজিট না দেখো ওয়ান টু থ্রি থ্রিটা আবার জিরো নিয়েছি এবার দেখো ফিফটি সিক্সের আগে দুটো জিরোর কোনো কি রাখার দরকার আছে রাখার মানে দরকার নেই তাহলে যে ফিফটি সিক্স বাই ওয়ান থাউজেন্ড এই যে ডিভাইড ডিভাইড আচ্ছা বলো তো সেভেন নিচে ওয়ান কেন দিয়েছি সেভেন মনে মনে একে ফ্র্যাকশন হওয়া দেখে ভাববে আমি কেন ফ্র্যাকশন না মন খারাপ করে বসে থাকবে যার কারণে ওকে আমরা জাস্ট সুন্দর করে একটু বোঝানোর জন্য ওর নিচে একটা ডিনোমিনেটরের ওয়ান দিয়ে দিয়েছি আর যখনই সে তার নিচে ডিনোমিনেটর ওয়ান পেয়েছে তখন কিন্তু সে নাচতে শুরু করবে কেন আমাকে ডি একটা ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে ফেলছে এবার আমরা যেটা করব এই ডিভাইডটাকে ডিভাইড লিখেছি এখানে সেভেন বাই ওয়ান লিখেছি এবার ফিফটি সিক্স বাই ওয়ান থাউজেন্ড এগেন লিখেছি আমরা এবার আমরা ডিভাইডটাকে মাল্টিপ্লাই করবো আর তোমরা এটা ভালো করে জানো ডিভাইডকে মাল্টিপ্লাই করলে এখানে যে ফ্র্যাকশনটা থাকে ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটা নাকি সেকেন্ড ফ্র্যাকশনটা ফ্লিপ হয়ে যায় অথবা রিসিপ প্রকার হয়ে যায় অথবা মাল্টিপ্লিক দিক ইনভার্স হয়ে যায় অথবা কি অপোজিট হয়ে যায় তাহলে সেভেন বাই ওয়ানটা কী হয়ে গেলো ওয়ান বাই সেভেন এবার দেখো আমরা সেভেন দিয়ে ফিফটি সিক্সকে কেটে দিয়েছে কি আসলে এইট তাহলে এইট বাই থাউজেন্ড একটা মজার জিনিস শুনো আমরা যখন ফার্স্ট লেকচারটা দেখেছি আমি বলেছিলাম ডেসিমেল ফ্র্যাকশন ইজ এ ফ্র্যাকশন হুজ ডিনোমিনেটেড ইজ ইজ আ পাওয়ার অফ টেন
1 লাখ যা থাক না করে আমরা খুব দ্রুত জাস্ট একটু চিকি করে ব্যাপারটাকে আমরা একটু সুন্দর করে লিখতে পারি যেমনটা দেখো আমি এখানে লিখেছি আমি যদি এটা ইউজ করে দিয়ে তোমাদেরকে আরেকবার দেখাই তাহলে তোমার আরো জিনিসটা क्लियर হয়ে যাবে যেমনটা দেখো এখানে নিউমারেটরের সংখ্যা কত 8 এখন বলো 1000 এর ঠিক কতটা জিরো তিনটা জিরো না এই যে 1 2 3 আমি তিনটা জিরো লিখেছি আবার ওই কথা থেকে আসি 1000 এর তিনটা জিরো তাহলে একদম এক্সট্রিম রাইট থেকে মানে সর্ব ডান থেকে তিন ঘর এগিয়ে আসব আমরা তিন ঘর এগিয়ে এসে আমরা আমাদের এই ফাংশনটাকে ডেসিমেলে কনভার্ট করার জন্য এই ডেসিমেলটা ইনপুট করব তাহলে 1 2 3 তাহলে তিন ঘর আগে ডেসিমেল কি এখানে হচ্ছে না তাহলে দেখো কষ্ট করে কি আর আমাকে 1000 দিয়ে 8 কে ডিভাইড করাতে করানোর জন্য দেখাইতে হলো এটা যদি একটা শর্ট ওয়ে সো একটা জিনিস মাথায় রাখবে যখন আমরা ডেসিমেল ফাংশন চ্যাপ্টারে ম্যাথ ব্লক করব এনি হাউ যদি তুমি ডিনোমিনেটরে 10 100000 10 লাখ দ্যাটস ওয়াই 10 এর পাওয়ার টাইপ সেল যত কিছু পাওয়ার না কেন যদি তুমি ক্যান্সেলিং করে নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমাকে কষ্ট করে কিন্তু আর এই যে এভাবে এভাবে আর ডিভাইড করে দেখাতে হবে না তো আশা রাখি তোমরা বুঝতে পেরেছো ইনশাআল্লাহ এবার আমরা জাস্ট থার্ড ওয়েতে যাব যে থার্ড ওয়েটাও কিন্তু 7 বি চ্যাপ্টারে খুব কাজে লাগতে পারে কি রকম দেখো 0 ডেসিমেল 056 আচ্ছা আমি বলেছিলাম আমি এবার ডেসিমেলটাকে তুলে দেব দিয়ে আবার এভাবে লিখব না আচ্ছা ধরো ডেসিমেল এখানে যদি আমি একবার ফুলফিল করে পড়ে দিতে যাই তাহলে ক এর ঘর আগে গিয়ে সে ভেনিশ হয়ে যাবে 1 2 3 3 ঘর আগে গিয়ে সে ভেনিশ হবে দ্যাটস হোয়াই 3 ঘর আগে গেলে কি সে ডেসিমেল এখানে হতো আর রাইট সাইডে এভাবে যদি ডেসিমেল থাকে ওর পাশে যদি কোনো নাম্বার না থাকে জিরো যদি থাকে সেটাকে আমরা তো ডেসিমেল নাম্বার না বলে নরমাল এভাবে এইভাবে রাখতে পারি দ্যাটস হোয়াই যদি আমরা সিঙ্গলি ডেসিমেলটা 3 ঘর আগে দেই তাহলে এখানে 7 এর পর 3 ঘর আগে ডেসিমেল চলে যাবে কিন্তু 7 এর পর তো কোনো ডেসিমেল নেই কিন্তু যে বলেছিলাম ডেসিমেল জিরোর সাথে রিলেটেড তো যেহেতু এ ডেসিমেল 3 ঘর আগে গিয়ে ডেসিমেলটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে তাহলে এখানেও 3 ঘর কিছু দেখাতে হবে যেহেতু 7 এর পিছনে বা পাশে কোনো ডেসিমেল নেই যাতে আমরা তিনটে জিরো দিয়ে সেটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখন তোমরা দেখো 0056 আচ্ছা কোন একটা হোল নাম্বারের সাথে সামনে যদি দুটো জিরো থাকে মানে লেফট সাইডে ওই জিরো কোনো দাম আছে দাম নেই তাহলে এই যে 56 এ থাকে 56 ডিভাইড কত 7000 7 কি বল দেখি এখানে 1000 আমি লিখেছি আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যেটা যে এনি হাউ ক্যান্সেলিং করে যদি পসিবল হয় যদি তোমাদের ডিনোমিনেটরে তুমি 10 100000 1 লাখ 10 লাখ যা পারো না কেন রাখতে পারো তোমাকে কষ্ট করে এভাবে ডিভাইড করে দেখাতে হবে না যেমনটা এখানে রয়েছে আমি যদি 7 দিয়ে 7000 কে ক্যান্সেল করি তাহলে 7 1000 কত হবে 7000 আর 7 8 এর কত 56 তাহলে 8 বাই 1000 দেখো তো আবার আগের মতো মোটামুটি হয়ে গেছে কিনা দেখো সেম ভাবে আমাদের অ্যানসারটা 0.008 এসেছে তো দি স্টুডেন্টস এই ছিল আমাদের ম্যাথটা এরপর আমরা মোটামুটি আমাদের পরের ম্যাথে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ ওকে স্টুডেন্ট এখন তোমরা দেখো আমরা এবার দেখছি পেজ 78 এ 111 এর যে 7 নম্বর ম্যাথটা আছে সেই ম্যাথটা দিয়ে আমি কাজ করছি এবং আবারো আমি দেখো ফার্স্ট ওয়ে সেকেন্ড ওয়ে এবং থার্ড ওয়ে আমরা তিনটা ওয়েতে দেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তোমরা যদি মনে করো যে স্যার আমরা কি তিনটা ওয়েতে করব নো আসলে সব লেকচারগুলো আমরা আগে দেখবে কেননা এরপর যখন আমরা সেভেন বি চ্যাপ্টার করব তখন দেখবে যে এই থ্রি ওয়ের মধ্যে আমরা কোন ওয়েটাকে বেশি প্রিপার করছি তোমরা অ্যাভারেজলি ওই সেই একটা ওয়েটি ফলো করার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা এবার দেখো ফর্টি ডেসিমেল জিরো সিক্স ফাইভ ডিভাইড কত আছে বলো দেখি ফাইভ তাই না আচ্ছা এখানেও বলো তো ফর্টি ডেসিমেল জিরো সিক্স ফাইভ হচ্ছে কি বলো দেখি ডিভিডেন্ট আর ফাইভ থেকে আমরা কি বলবো বলো তো ফাইভটা হচ্ছে কি বলো দেখি একটা ডিভিজন আচ্ছা এর আগে ম্যাথগুলোতে দেখেছি আমরা আমাদের যেখানে ডিভিডেন্টগুলো ছিল ডিভিডেন্ট দিয়ে সেগুলোকে একটাকে ডিভাইড যাচ্ছিল না মানে টাইম টেবিলটাকে সে মানছিলই না সেই জন্য আমরা জিরো দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু এবার দেখো খুব সুন্দর যে ফাইভ আর এখানে কি ফর্টি আছে না তো তার আগে বলে নিই ডেসিমের আগে ফর্টিটাকে বলা হয় হোল পার্ট আর ডেসিমের পরে জিরো সিক্স ফাইভটাকে বলা হয় ফ্র্যাকশন পার্ট ওকে দ্যাটস ওই ডেসিমের পার্ট বলা হয় ওকে তো ফাইভ এইট যার কথা আসছে ফর্টি আবার দেখো এখানে ডেসিমেলটা চলে আসে ডেসিমেল রাজার হাল মানে রাজার মতো থাকবে সেই জন্য এই এইটের পর ডেসিমেলটাকে আমি ওর পজিশনের মতো করে রেখে দিলাম এরপর আমি বলেছি জিরো সিক্স ফাইভ থেকে হাস মানে একদম আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ো না যে জিরো সিক্স ফাইভ আছে তিনটাকে একসাথে লেখে প্লিজ নো মনে রাখবে ডিভিডেন্ট থেকে কখনোই একটার বেশি ডিজিট কখনোই নিচে নামবে না একটা একটা করে নামাতে হবে সেটা ডিভাইড যাক বা না যাক এখন দেখো আমরা জিরো আছে এখানে এখানে জিরোটা টেক করেছি তো ফাইভ জিরো যার জিরো এরপর কি আছে বলো দেখি সিক্স এই যে সিক্স নিয়েছি ফাইভ ও
এবার আমরা সেকেন্ড ওয়েটা দেখব যেটা সব নরমালি হয় ডেসিমেল থেকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে যে ওয়েটা দেখাতে হয় আমরা সেই ওয়েটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি একটু দেখো ভালো করে কি আছে এখানে ফর্টি ডেসিমেল জিরো সিক্স ফাইভ ডিভাইড কত ফাইভ আচ্ছা এবার দেখো ডেসিমেল এখানে ডেসিমেলের জন্য আমরা একটা ওয়ান নিয়েছি আর ডেসিমেলের পরে ওয়ান টু থ্রি থ্রিটা ডিজিট আছে যার কারণে ওয়ান টু থ্রি তিনটা ডিজিট এখানে দিয়েছি এবার দেখো আমরা কি লিখলাম ডেসিমেল সার নাম্বারটা হলো ফোর জিরো জিরো সিক্স ফাইভ ডিভাইড কত এখানে ওয়ান থাউজেন্ড আচ্ছা একে ফ্র্যাকশন হওয়া দেখে ফাইভ ওয়ান ক্রাফ করে বসে আছে না ওর নিচে একটা ডিনোমিনেটার ওয়ান নিয়ে নিলাম তারপর কিন্তু সেও একটা ফ্র্যাকশনের মতো হয়ে গেল এবার আমরা কি করবো জাস্ট ফোর জিরো জিরো সিক্স ফাইভ ডিভাইড ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডটাকে আমরা কি করেছি বলো দেখি ডিভাইডটাকে আমরা এখানে মাল্টিপ্লাই করে দিব তো ডিভাইডটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে বলো দেখি ফাইভ বাই ওয়ানটা ফ্রিপ হয়ে যাবে অথবা কি মাল্টিপ্লিকেটিক ইনভার্স বলতে পারি অথবা কি বলো দেখি রিসিপ প্রকারও বলতে পারি তাহলে ফাইভ নিচে চলে আসলো আর ওয়ানটা উপরে চলে গেল এরপর যে আমি যে কাজটা বলেছিলাম তোমাদেরকে যে নিচে এনি হাউ থাউজেন্ড টেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড এগুলো রাখার চেষ্টা করবে আমি কি কি বললাম টেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড এই টাইপসের যে কোনো কিছু আনার চেষ্টা করবে সেই জন্য আমরা দেখবো আগে এই ফাইভ দিয়ে ফোর জিরো জিরো সিক্স ফাইভকে ডিভাইড করা যায় কি না তো আমি ফাইভ দিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল এখানে ফোর জিরো জিরো সিক্স ফাইভকে ডিভাইড করা যায় তার একটা প্রুফ দেখিয়েছি ইভেন এখানে আমি এইট জিরো ওয়ান থ্রি পেয়েছি তো আমি দেখো ফাইভ দিয়ে কেটে এইট জিরো ওয়ান থ্রি লিখেছি এই যে এইট জিরো ওয়ান থ্রি ডিভাইড করতে এখানে ওয়ান থাউজেন্ড এবার আমরা এই টোটাল ফ্র্যাকশনটাকে যেহেতু নিচে থাউজেন্ড আছে সেটাকে ডেসিমেলে কিভাবে সহজে করা যায় সেটা দেখব অনেকে বলতে পারে কেন স্যার আমরা ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে দেখো এই যে ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে আমরা এইট জিরো ওয়ান থ্রিকে কি ডিভাইড করতে পারতাম না অবশ্যই পারতাম কিন্তু যদি আমরা ইজি টেকনিক জানি তাহলে কেন আমরা লঙ্গার ভার্সনটা এখানে দেখার চেষ্টা করবো দেখো তো আমরা কি লিখবো এইট জিরো ওয়ান থ্রি জাস্ট নিউমিনেটার যা আছে আমি লিখে দিয়েছি এবার বলো থাউজেন্ডের ঠিক কতটা জিরো তিনটা জিরো না এখন একদম এক্সট্রিম রাইট থেকে রাইট থেকে রাইট থেকে সব থেকে রাইটে কি আছে থ্রি ওখান থেকে তিনবার আগে আমরা ডেসিমেলটা পুট আউট করবো তিনবার আগে বলতে কি যেহেতু এখানে তিনটা জিরো আছে দেখো ওয়ান টু থ্রি এই যে এর আগে এই যে ডেসিম পুট আউট করলাম তাহলে দেখো তুমি যদি ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে এইট জিরো ওয়ান থ্রিকে ডিভাইড করো দেখবা এইট জিরো ওয়ান থ্রি আসবে তুমি ডিভাইড করে দেখো আমি এখানে ডিভাইড দেখাইছি না একটা দেখো তো ওয়ান থাউজেন্ড এইট জার এইট থাউজেন্ড তাহলে কত আসবে বলো দেখি জিরো ওয়ান থ্রি এখন তোমরাই বলো যে এখানে আমরা কি আর কি করতে পারবো এখানে জিরো তো কোনো টাইম মানে কোনো দাম নেই এখানে তাহলে কী থাকবে শুধু বলো দেখি থার্টিন ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে কি থার্টিনকে ডিভাইড করা যাবে যাবে না সেই জন্য কী করবো আমরা একটা ডেসিমেল দেবো একটা ডেসিমেল মানে একটা জিরো তারপরে কি ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে ওয়ান থার্টিকে ডিভাইড করা যায় যায় না সেই জন্য আরেকটা আমরা এখানে জিরো নিবো দ্যাটস ওয়াই ওয়ান থাউজেন্ড জিরো যার জিরো 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 তাহলে কত আসলো ওয়ান থ্রি জিরো তারপরও কি ম্যাথটা শেষ হলো হলো না কিন্তু তখন আমরা কি করবো বলো দেখি যেহেতু ডেসিমেল এখানে আছেই একটা জিরো নিয়ে নিবো যতবার ডেসিমেল তোমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তুমি ঠিক ততটা জিরো নিতে পারবে এবার দেখো আমরা যদি ওয়ান দিয়ে দিই তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড তারপর আসবে কত থ্রি থাউ এখানে আবার ওখানে কি ডেসিমেল আছে আবার আমরা একটা এখানে জিরো টেক করবো তাহলে থ্রি ওয়ান থাউজেন্ড কী হবে বলো দেখি থ্রি থাউজেন্ড এখন স্টুডেন্ট তোমরাই বলো যে আসলে আমরা এই ওয়েটা ফলো করব নাকি সরাসরি এই শর্টকাট ওয়েটা আমরা মনে রাখবো আর দেখো আমাদের সব ম্যাথে যে শর্টকাট ওয়েতে মনে রাখতে হবে সেটা কিন্তু না দেখি এত বড় একটা ডিভাইডকে আমরা শর্টকাট ওয়েতে ডিভাইড করতে পেরেছি সো আমরা কোনটা ইউজ করবো এই ডিভাইডটা ইউজ করবো না এই শর্টকাট ওয়েটা মনে রাখবো সেটা আসলে তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম আচ্ছা এবার আসো আমরা যদি এই ওয়েটার কথা বলি থার্ড ওয়েটা থার্ড ওয়েট সিস্টেমটা কি আমরা কোনো ডেসিমেলকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করবো না আমরা ডেসিমেল উদ্যোগ করবো কীরকম করে দেখো এখন তোমরাই দেখো ফোরটি ডেসিমেল জিরো সিক্স ফাইভ এখন বলো ডেসিমেলটা কয় ঘর পরে গিয়ে শেষ হবে তিন ঘর পরে গিয়ে কি ফাইভের এখানে আসে ফাইভের এখানে আসলে আর কোনো ডেসিমেল লেখার দরকার হয় না তিন ঘর কিন্তু গিয়েছি তো তিন ঘর তাহলে এখানে ফাইভের সাথে যদি ডেসিমেল থাকতো ওই ডেসিমেলটা তিন ঘরে গিয়ে যেত কিন্তু তিনটা ঘর তো নেই যার কারণে আমরা ব্যালেন্স করার জন্য তিনটা জিরো নিয়েছি আচ্ছা এরপর কাজটা কি কী করেছি যে আমরা ফোর জিরো জিরো সিক্স ফাইভ ডিভাইড ফাইভ থাউজেন্ড লিখেছি এবার আমরা একটু ডিভাইড করার চেষ্টা করবো এবং অবশ্যই ডিনোমিনেটরে টেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড এই টাইপসের কিছু রাখার জন্য তো আমি যদি ফাইভকে ক্যারি করি ফাইভ ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড হচ্ছে এখানে আবার ফাইভ দিয়ে যদি আমরা ফোর জিরো জির